ലേൺ വിത്ത് മീ നീത എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ബ്രീത്തിങ് ഫോർ എനർജി എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് റഷീദൻ നാലകത്ത് എന്ന കുട്ടിയുടെ കമൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് ടീച്ചർ എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി പറയാവോ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നതാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം തന്നെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് കമൻറ്റിലെ ഇത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്ന് നോക്കിയേ സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് സൂയിസൈഡ് ആൻഡ് മർഡർ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം പ്രിപ്പയർ എ പോസ്റ്റർ ഫോർ ദി ഹെൽത്ത് ക്ലബ് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അബോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുകവലി ഒരേ സമയം ആത്മഹത്യയും കൊലപാതകവുമാണ് മുകളിലുള്ള പ്രസ്താവനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ഹെൽത്ത് ക്ലബിനായിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ നമുക്ക് പോസ്റ്റർ നോക്കാം ഇതാണ് പോസ്റ്റർ വരുന്നത് സ്മോക്കിംഗ് ത്രിൽസ് ബർഡ് കിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ പുകവലി ആവേശം ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊല്ലുന്നു താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്തുവാ ഡോൺ കിൽ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് അസ് ടു നിങ്ങളെയും ഞങ്ങളെയും കൊല്ലരുത് അല്ലെ പുക വലിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുക നമ്മൾ പുക വലിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ആ പുക നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോകത്തില്ലേ അപ്പം നമുക്കും അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് അല്ലേ ലങ്സ് ഫ്ലോ ഡിസീസ് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ഡോൺ കിൽ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ടസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ മറ്റേ മനുഷ്യരുടെ വരയ്ക്കാൻ പാടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഇങ്ങനെ ലൈനുകളായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി മനുഷ്യർക്ക് വരെ ഓരോരോ ലൈനുകൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇച്ചിരി ഡാർക്കായിട്ട് വരച്ചാൽ മതി ഇച്ചിരി ഡാർക്കായിട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ഇത് പോസ്റ്ററായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പോസ്റ്ററായിട്ട് ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ്റർവ്യൂ എ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ ക്വസ്റ്റ്യനയർ ഓൺ ദി ടോപ്പിക് ഇൻക്രീസിംഗ് ലങ് ഡിസീസ് അതായത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലങ് ഡിസീസിനെ എന്ന വിശേഷ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനയർ അതായത് ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കി ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരായിരിക്കും ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഡോക്ടറായിട്ട് അഭിമുഖം നടത്താനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ലങ് ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലങ് ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടറിനെ ഇൻ്റർ ഡോക്ടറിനോട് ചെന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മുഖം അഭിമുഖം നടത്താനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം അപ്പം നം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം വൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് വിസിറ്റ് യു ഹാവ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ലങ്സ് ഓർ ഇൻ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മിക്ക രോഗികളും നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നത് എന്താ ലങ്സ് ലങ്സ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിലോ ലങ്സിലോ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ മിക്ക രോഗികളും നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് Do you suspect my symptoms are related to any of the lung disease such as asthma, pulmonary fibrosis or lung cancer? That is, my lesson, my symptoms, asthma, pulmonary fibrosis, or lung cancer, are you going to be able to do it? Three, what is the name of the lung disease you suspect is responsible for causing my respiratory symptoms? That is, my symptoms, എൻ്റെ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി സിംറ്റം അതായത് എൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ലങ്സ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും ലങ് ഡിസീസിന് കാരണമാണോ അതായത് ലങ്സ് ലങ് ഡിസീസിൻ എൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഏത് ലങ്സ് ഡിസീസാണ് അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് എൻ്റെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാരണമാകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്ന ലങ്സ് ഡിസീസിൻ്റെ പേരെന്നാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ നോക്കിയേ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി പെർഫോം ടു കൺഫോം ഓർ റൂൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഡയഗ്നോസിസ്
എനിക്ക് ലങ് ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അവസ്ഥ അക്യൂട്ടാണോ ക്രോണിക്കാണോ എന്ന് അക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിശ്ചിതമായത് ക്രോണിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വിട്ടുമാറാത്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഏതായിരിക്കും എനിക്ക് ആ ലങ്സ് ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ ഏതായിരിക്കും അക്യൂട്ടായിരിക്കുമോ സി ക്രോണിക്ക് ആയിരിക്കുമോ എന്ന് അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമല്ലോ എന്താണ് അക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെറിഡിറ്ററി ഓർ റിലേറ്റഡ് ടു സ്മോക്കിംഗ് ഓർ മൈ എൻവയോർമെൻറ്റ് ഇത് എനിക്ക് ജന്മന ഉള്ളതാണോ അതോ പുകവലിയ പുകവലിയോ എൻ്റെ പരിസ്ഥി എൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്നാൽ എനിക്ക് അതിനുള്ള റീസൺ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലങ്സ് ഡിസീസ് വന്നാൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അത് വരാനുള്ള സാഹചര്യം എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു തരാം വൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് വിസിറ്റ് യു ഹാവ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ലങ്സ് ഓർ ഇൻ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് രണ്ട് ഡു യു സസ്പെക്ട് മൈ സിംറ്റംസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു എനി ഓഫ് ദി ലങ് ഡിസീസ് സച്ച് ആസ് ആസ്മ പൾമിനറി ഫൈബ്രോസിസ് ഓർ ലങ് ക്യാൻസർ മൂന്ന് വാട്ട് ഈസ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി ലങ് ഡിസീസ് യു സസ്പെക്ട് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കോസിങ് മൈ റെസ്പിറേറ്ററി സിംറ്റംസ് നാല് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി പെർഫോം ടു കൺഫോം or rule out of this diagnostic diagnosis and if i diagnosed with lung disease is my condition acute or chronic or it is hereditary or related to smoking or my environment appo itrayana rendamatha question de answer aayittu varunathu appo idile extended activity rendu question e undayirunnallo adu complete aayittunde appo ningalku ee class ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് കുറേ കമൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ചില കമൻറ്റുകൾ എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ദ കമൻസ് നോ ലോങ്ങർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വരിക ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ കമൻറ്റും ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചിലതിന് എനിക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെന്ത് പ്രോബ്ലം എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങളിനി ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ